السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وبحمد الكرار عم المصطفى أسد الله وسيد الشهداء يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الجميل كل ناظري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الارماد كل حاضري يا مطلب الحاجات صوفي زاهدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل على حبيبك خير بهمان ملان ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ നാളെ അവന്റെ സുഖ സമ്പൂർണമായ സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ സൈനുൽ ഉലമ 
അബ്ദുൽഹമീദ് മുസ്ലിയാർ മാണി ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹാ പണ്ഡിത കുലപതി നമ്മുടെ വേദിയെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അവന്റെ ത്വാഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി നൽകട്ടെ അവരെ പോലെയുള്ള ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിനെ ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ തണൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘകാലം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി പടച്ചുവനെ ഒരു വിശാലമായ ഒരുപാട് സമയം ചിന്തിച്ചാലും അറ്റം വരാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ ഇൽമിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ഏർപ്പെടുന്ന കർണാടകയിലെ തന്നെ മംഗലാപുരത്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കറിയാം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ സ്വത്തായ ഉസ്താദിന്റെ മകനും മകനും വളരെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഖിലുസുന്നയുടെ അഭിമാനമായ ദാറുൽ ഇർഷാദ് എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർണാടകയില് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ ഉസ്താദിന്റെ സേവനം അഖിലു സുന്നത്തി വലിയ മുതൽ കൂട്ടായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തെയും അതിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങൾ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആശീത്വം നൽകട്ടെ ഓരോ ആരിമീങ്ങളും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി അവര് ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഒരു യാത്ര പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംസാരം കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദിന്റെ സംസാരം ഇനി എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവരൊക്കെയുള്ളത് അള്ളാഹുവെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം അത്തരം ആലിമീങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി പോയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അനാഥരായി പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ആളുകളായ പാവപ്പെട്ട അഖിലുസുന്നയുടെ മാതാക്കളാണ് ഒരു ആലിം മരണപ്പെട്ടാൽ അത് ലോകത്തിന്റെ മരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്വാധികരായ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയത്തിന്റെ ഉടമയായ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്ത് വളരെ തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണം നേരിടുന്ന ഒരു സമയം വരുമ്പോ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അവർ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് അകന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോഴിനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഈ പരിസരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഈ പാപ്പിലെ ഈ മജിനിശിലിരിക്കുന്ന ഏകദേശം കാരണവന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കോഴി അറക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് മുക്കുർച്ചാന വിളിച്ചിട്ട് അറക്കുക ഇന്നെന്താ സ്ഥിതി എന്നറിയോ കോഴിയൊക്കെ അറുത്തങ്ങ് കൂട്ട് തന്നെയാണ് സുബഹാൻ അള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രത്തോളം ആലിമീങ്ങളുമായി പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഒരു ചെറിയ പാലുകാച്ചൽ ഒരു കുടിയാവൽ ഒരു പേരുവക്കൽ എല്ലാത്തിലും ആലിമീങ്ങളുടെ ഇടപെടുത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്നെല്ലാം ായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു പേര് ചോദിക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഇത് ഈ ഫോൺ എടുത്ത് ഗൂഗിൾ ഒന്ന് പോയി അടിച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി ഗൂഗിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ അറിയാത്തൊരു ഒരു വിവരവും അതിനെ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലം വന്നാൽ അവരെ അധികാരം ചെലുത്തുന്നത് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കും അവർക്ക് വരിക നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യാരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതക്കാരും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന സ്വർഗം എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എട്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ലയോ 
കാശ്മീരിന്റെ പച്ച പൊടിച്ച മാമലകൾ കടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മതക്കാരുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യമൃഗം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമസഹായം ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഈ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോ ീങ്ങളുടെ കൽബ് പോകുന്നത് സ്വതകുതയാർബിയെ അവിടുത്തെ വാക്കത്ര സത്യമാണ് ക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടച്ചുറപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഓരോ വാലിന്റെ മജ്ലിസുകളും മജ്ലിസുകളാണ് പക്ഷെ കേൾക്കാൻ എവിടെ ആളുകൾ നല്ല ഉപ്പാന്റെ മകൻ നല്ല തറവാടിൽ ജനിച്ച മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മക്കൾ കണ്ടാൽ ഒരു സലാം പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത കോലത്തിലേക്കാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വേദനയോടെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ കോലം കെട്ടൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാ മജിലിസിലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാർ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ നല്ലവരായ ആളുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല കാരണവന്മാരെ മരുമക്കളാണെന്നറിയാം നല്ല ഇക്കാക്കമാരുടെ അനുഷന്മാരാണെന്നറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയോ താളം പിഴച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ വലയിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ട് എന്റെ പൊന്നാര മോനെ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് തോന്നാത്ത കോലത്തിലേക്ക് എവിടെയോ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ച സ്റ്റിക്കറുകളിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് സിനിമകളിൽ നിന്ന് വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് കളികൾ ൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ട് സൈഡിലൂടെ മുടികൾ മധ്യഭാഗത്തിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് വലിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ അനുജന്മാർ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിൽ കിടന്ന് വേദനിച്ച് ലാനത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോലം കെട്ടൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ റമദാൻ മാസമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച പ്രയാസം സഹിച്ച പട്ടിണി കിടന്ന് നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉപ്പാനയും ഉമ്മാനയും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണോ നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറി നീ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കോലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല തക്കവയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവരോട് മുഴുവനും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആയുസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഉത്ബോധനം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന അതിനെ നവർ മൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൂട്ടുകാര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള സമയം നമ്മളെ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞാനും നീയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വച്ച 
അവിടെ വെച്ചു കൊണ്ടൊരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മരണം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം അല്ല നേരത്തെ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നരകം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് അങ്ങ് അച്ചാൽ പോരെ ഇല്ല ഇല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ശരീരമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം സ്വർഗ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ശരീരമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നെ എന്തിനാണ് മരണം വെച്ചത് മരണാനന്തരമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ജീവിതവും അത് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നേരിട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഴിയിലങ്ങ് തള്ളിയാ പോരേ എന്തിനാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്നറിയോ അതാ യാത്ര പാണ് കേട്ടോ യാത്ര പാണ് നാട്ടുകാര് തരുന്ന യാത്ര പാണ് കൂട്ടുകാര് തരുന്ന യാത്ര പാണ് ആ യാത്രപ്പിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഏത് മനുഷ്യനായാലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ഈ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ഫർവാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം നാല് തക്ബീറോട് കൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം ലോകത്ത് ആരുടെ ദ്വയം സ്വീകരിക്കണോ അവൻ ഖുർആാനോ ദ്വയ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ ഫാത്യഹയാണ് ആ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് ഓതാനാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഫാത്യ ഓതിയിട്ട് നേരിട്ടങ്ങ് ദ്വാരന്ന സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ എന്തു വേണം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വരത്ത് ചൊല്ലണം അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തയ്യാത്തുവിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വരാത്ത് ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ അവര് ദ്വയാണ് മനുഷ്യ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ എന്റെ മയ്യത്തി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന ഞാനോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതായി അറിയില്ല എന്റെ വേഷത്തിലോ എന്റെ കോലത്തിലോ ഇസ്ലാമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇസ്ലാമുണ്ടായിട്ടില്ല നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരയൽവാസിക്ക് എന്നെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് പോലും എന്നെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് അയാളൊരു കള്ളുകുടിയന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യഭിചാരിയ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ഭീഷണിയായി അങ്ങാടി പിള്ളരെ പോലെ പാതിരാ സമയത്ത് കാലികളെ പോലെ മൂരികളെ പോലെ അതാ തെണ്ടി നടക്കുന്നവനാ വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പള്ളിയിലെ ജമാത്തിനെ കാണാറില്ല ഹദ്ദാദിനെ കാണാറില്ല നിസ്കാരത്തിനെ കാണാറില്ല സ്വഭയ്ക്ക് കണ്ടതായിട്ട് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാരിൽ ഒരറ്റ കുട്ടി പോലും ആത്മാർത്ഥമായ റബ്ബേ ഇവനിക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുമോ ഇത് ചിന്തിക്കാനാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘാടകർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സ്വർഗം നേടിയ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച ലോകത്ത് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് മോശക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലേക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ നന്മ പറയുന്നവർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സംഭാവനകൾ അത് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയോ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മീനും രണ്ടാം എല്ലാ മീനും മീനും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നങ്ക് മീനിന്റെ പുറത്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെല്ലുണ്ട് എന്നതുപോലെ എല്ലാ വേദന്മാർക്കും പറയാനുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയാലും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാരും വേദ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് മോശമെന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് സംഘാടകർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഏത് വിഷയാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വർഗം നേടിയ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ ഭാഗത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രാദേശികമായ ഈ നാടുകളിലൊക്കെ ഈ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാരെയും വലിയ വലിയ ശേഖുന അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മച്ചമ്പാടി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ എനിക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട നാടുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മമാര് ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മമാര് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മമാര് ആ ഉമ്മമാരൊക്കെയുള്ള നാടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പെട്ട നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയവരാ ആ സ്വർഗം നേടിയ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൗവ്യ പെണ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷേ സമയം ഒരുപാട് വൈകി പോയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല തെമ്മാടികളായ രാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കം മുറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേരാ പേര നടക്കുന്ന ക്ലബുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കളിയിലും വിനോദത്തിലും കല്ലിലും കഞ്ചാവിലുമായി കഴിയുന്ന അന്യ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ടം ഓടുന്ന പള്ളിയുമായി ബന്ധമില്ല നാട്ടിലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ല മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയത് കണ്ട ഇവനൊക്കെ ഏതോ ഇറാഖിൽ നിന്ന് വന്നയാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ കോലത്തിന് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഏതോ ബ്രസീലുകാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരെ പോലെയൊക്കെ നാടിയും മീശയും ഒക്കെ കോലം കെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാരമായി ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം മെമ്പർമാരെക്കാള് നല്ലത് ആ നാട്ടിലെ ഒരച്ച ഒരു പെണ്ണാണ് മുഹമ്മദ് ഏത് പെണ്ണ് സൽക്കർമ്മിയായ സച്ചരിതയായ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകൾ ആയിരം തെമ്മാടികളായ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഹൈറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ എത്ര ബാങ്കുകളിലാണ് റബ്ബെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പണങ്ങൾ കുമ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ആളെ പോലെയാ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കണ്ടാലോ തലയണയുടെ ഉള്ളിൽ ചുരുട്ടി വെച്ച കുപ്പായമാ ധരിക്കുന്നതോ പക്ഷേ 
കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പോ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ചെരുപ്പൂത്തിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ചെരുപ്പാ പക്ഷേ കോടീശ്വരനാ ഏതൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് പണം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതോ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ നീ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച നിന്റെ പണമുണ്ടല്ലോ നീ വലിയ നിലക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് നിലത്ത് വച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വച്ചാൽ പേനരിക്കുമെന്ന മട്ടിൽ നീ സ്നേഹിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കോടികൾ കൊടുത്തിട്ട് അതാ മെഡിക്കൽ സീറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ നിന്റെ പൊന്നാര മോനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുതലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആൺമക്കളുണ്ടല്ലോ പറയുകയാണ് ജൗഹരിയല്ല പറയുന്നത് ഹമീദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ല ജീവിതത്തിലുള്ളതൊരു വഴക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു രസം മാത്രമാണ് ഒരു ഭംഗി മാത്രമാണ് അതാ നമ്മുടെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ വാർഷികം പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തിൽ നടത്തിയപ്പോ ഒരാഴ്ചയോളമായല്ലോ നമ്മുടെ പള്ളിയും പരിസരവും മിനീച്ചറുകളെ കൊണ്ട് ചൂബലൈറ്റുകളെ കൊണ്ട് പ്രസന്നമാത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ മിനീച്ചർ കാണൂല ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ കാണൂല എന്തേ അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ഭംഗിയാ അതുപോലെ പറയട്ടെ നിന്റെ മുതലും ആൺമക്കളോ അവര് നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു അഴക് മാത്രമാണ് പിന്നെയോ നിനക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമെന്താണ് ഇവിടെ ശേഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമെന്താണ് നല്ല സൽക്കർമ്മിയായ പെൺമക്കളുണ്ടോ അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തു വച്ച അമലുകളുണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് അതെ വക്കൽ നിനക്ക് ഹൈറാണ് കേട്ടോ വലിയ നിലക്ക് നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലാണ് കേട്ടോ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയാത്തുസ്വാരിയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അത് പെൺമക്കളാണ് ആൺമക്കളെക്കാളും നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് പെൺമക്കളാ കാരണം പെണ്ണെന്ന് കേട്ടാൽ പെണ്ണ് എന്ന് കേട്ടാൽ അലർജിയായിരുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണെ അവനെയാണ് ചപലയാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണ് അടുക്കളക്കുള്ളിൽ നൈറ്റിക്കുള്ളിൽ കരിപുരണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവളാണെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ അത് അരാജകത്വമാണ് അത് തെമ്മാടിത്തമാണ് പെൺമക്കൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരേണ്ടവരാ അവർ ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള മുത്ത് പോലെയാ അവര് നിലവാരമുള്ള വർഗമാ അവര് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരോ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നിന്നെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മുഹമ്മദ് 
ഒരു പെണ്ണ് ജനിക്കുന്നത് അലർജിയായിരുന്ന അറബി കാട്ടാളന്മാർക്കിടയില കരളിന്റെ കഷ്ടമായ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമാന മടിയിൽ നിരുത്തിയിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നതോ മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ നദിയുള്ളവയാകുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളോ ഓടിപ്പോയ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറിയിരിക്കുന്നതോ രണ്ട് മക്കളെയും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാള കവിളുത്തടത്തിലും ഉമ്മ കൊടുക്കുകയോ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്വഹാബി അതാ കരയുകയോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നതോ ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങ് ആ ചെറിയ മക്കളെ മുത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കല്ലാഹു പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ തന്നിട്ട് ഒന്നിനെ പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ ചുംബിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന വേജേറിൽ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയതോ കാരുണ്യമെന്നത് കൽബിലുണ്ടോ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടോ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ ഇവിടെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ വർഗ വിവേചനത്തിനെതിരെ എല്ലാ നിരക്കും അതാ ശബ്ദമുയർത്തിയ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പെണ്ണെ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നതോ ഖുർആാനാണ് മോളെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവന്നതോ ആ ഖുർആാന് പറയുകയാണ് പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടവളല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവളോ പക്ഷേ അവൾ ഇസ്ലാമികമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം അവൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്താണ് മോളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നീ നല്ല അച്ചടക്കം പാലിച്ചു കൊള്ളണോ ഇസ്ലാം വെക്കുന്ന പരിധി പാലിച്ചു കൊള്ളണം ആ പരിധി നിന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യമല്ല നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പല്ല ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാക ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയാക നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയോ ആ പെണ്ണിനെ നീ ഹലാലായ നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തിയോ ഹലാലായ മുതല് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് നീ ആ പെണ്ണിനെ ഹലാലായ നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് അതാ പ്രായപൂർത്തി എത്തുമ്പോ സമയമാകുമ്പോ നല്ല തന്റെ ഇടമുള്ള ദീനിയായ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു പുരുഷന് നീ എനിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയോ കലാലായ നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നീയും ഞാനും ഇതുപോലെയാണ് ഞാനും ഒരു അനാഥനെ സംരക്ഷിച്ച ആളും ഇപ്രകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാകാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയാകാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി 
ആ പെണ്ണിനെ അലാലായ നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി പ്രായമാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുതിയ പിളക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അലാലായ നിലക്ക് നിനക്ക് സാധിച്ചാൽ നീയും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രകാരമാണ് അഭിപ്രായ മുത്തിനെ അഭി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തത് അത്തീബ് അൽ അത്തർ അത്തറാണ് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള അത്തർ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് മറ്റൊന്ന് അന്നിസ അതേ നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിക്കുന്ന തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ ഭാര്യമാരോ മൂന്നാമത്തത് അസ്വല എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അതല്ല നിസ്കാരമാണ് അതീത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ിക്കേറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ലോകത്ത് നിന്നെക്കാൾ വലിയ വലിയ നിയമത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരാരാണുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കോടി രൂപയുടെ കപ്പൽ ഒരാള് വാങ്ങിയാൽ കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചൊരു കപ്പൽ വാങ്ങിയാൽ ആ കപ്പൽ ഓടുന്നത് സമുദ്രത്തിലാണല്ലോ പക്ഷേ ആ കപ്പൽ നശിക്ക എന്തുമതി ചെറിയ ഒരു ഓട്ടമതിയല്ലോ അതുപോലെ വലിയ സ്വർഗീയ നാരികളാണ് സ്വർഗം നേടാൻ എളുപ്പത്തിൽ സൂത്രമുള്ള ആളുകളാണ് പെണ്ണുങ്ങള് പക്ഷേ ആണുങ്ങളെ പേടിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധി കുറവാണ് ശക്തി കുറവാണ് തന്റെ ഇടം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുർബല മനസ്സിന്റെ ഉടമകള് ദുർബലരായ സഹോദരിമാർ പുരുഷന്മാരുടെ വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ ആ ദുർബല മനസ്സിലെ പെട്ടെന്ന് പിശാച് സ്വാധീനിച്ചു കളയുമെന്ന അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈമാനും തക്കുവയും വല്ലയേറ്റി കൊടുത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന് നേടാൻ പറ്റുന്നത് മലക്കിനെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ മലക്കുകളെക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആരാണ് സഹോദരിമാരെ ഖദീജ ഉമ്മാനെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ ആ ഖദീജ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്ന ഉമ്മയാണ് ആണുങ്ങളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളോഹു എന്നുവാണെങ്കിലോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പെണ്ണാണ് ഹദീജത്തിൽ കുബ്റോ റതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ ചരിത്രം അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഹദീജ ബീവിക്കല്ല കൊടുത്ത സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ഹദീജ ല്ല കൊടുത്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ആ ഹദീജ ഉമ്മ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ലതങ്ങൾ ഭാര്യയാകോ ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ഉമ്മയല്ലേ ആ ഖദീജ ബീബിയ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പോയ ആണുങ്ങളെ ഈസ്റ്റൊന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലോ അന്ന് മക്കയിലുള്ള എല്ലാ മുതലാളിമാരെ മക്കളും ഖദീജ ബീബിയെ പങ്കിട്ട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു വലിയ വലിയ പ്രമാണിമാര് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് ഖദീജ ബീബിറതിയുള്ളാഹു എന്നക്ക് മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യയാകാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മണിമാളിക കിട്ടിയ മഹതിയോ 
സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മണിമാളിക കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മതിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം നേടിയ ഉമ്മമാരും അതാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകൾ ഫാത്തിമ തുസഹ്റോഹുവല്ലെ പറയാതൊരു വയത് പരിപാടിയുണ്ടോ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഫാത്തിമാറതിയല്ലാഹു എന്നെ അറിയാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ ഹദീജാബിലൂടെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ലോകത്തിലുള്ള സർവ ബീബിമാരുടെയും സർവ തങ്ങന്മാരുടെയും എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും നേതാവ് തന്നെ എന്നാണ് മുത്തി നബി സ്വല്ലാസ്വലമ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള നാരിമാരുടെ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കാൻ ആർക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി ഫാത്തിമാറതിയല്ലാഹുവന്നോ സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് മണിമാളികയുണ്ടെന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും പടച്ചവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ ആയിരം ആണുങ്ങളെക്കാളും വലിയ പവർ ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്ത് ഹദീജാബിക്ക് ശേഷം ഫാത്തിമാ റതിയല്ലാഹു എന്നക്ക് ശേഷം ഈ ലോകത്ത് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ജനിച്ചു എത്ര ഉലിയാക്കളെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എത്ര മഷായുഹുമാരെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾക്കും ഖദീജ ബീബിയെക്കാൾ വലുതാകാനോ ഫാത്തിമ ബീബിയെക്കാള് സ്ഥാനം കിട്ടാനോ ഒരൊറ്റ മൊഹിയത്തി ഷേഖിന് പറ്റിയിട്ടില്ലോ ഇഫായ് ഷേഖിന് പറ്റിയിട്ടില്ലോ മഹാന്മാർക്കൊന്നും ഫാത്തിമ ബീവിക്കുള്ള പദവിയില്ല ഖദീജ ബീവിക്കുള്ള പദവിയില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളുടെ താളങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച മഹതിമാർ ആ മഹതിമാരിൽ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹതിമാരുണ്ട് വലിയ തുള്ളാഹി മറിയം ബീവി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ പോലെ മറിയം ബീവിന്റെ ഉമ്മയെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹലി മഹതിയായ എന്തൊരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഈ മാനില്ല ആദർശത്തില് അടിയുറച്ചു നിന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ ചരിത്രമറിയാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടോ ഫിറൌന് അവസാനം ആസിയാ ബീവിയുടെ ആശയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആസിയാ ബീവിയെ ക്രൂരമായി അക്രമിച്ചില്ലേ നല്ല ചൂടുള്ള ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആസിയാബിയുടെ ഗുഹിയ ഭാഗത്തിലൂടെ കയറ്റിയില്ലേ ആ സമയത്തല്ലേ ആസിയാബി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഖുർആാന് പറയുകയോ പടച്ചവനെ നീയാണ് യകനായ റബ്ബെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലോ മൂസാ നബിയാണ് നിന്റെ പ്രവാചകരെന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ഞാൻ ഈ മാനോടെ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിലോ എനിക്ക് ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഭരണങ്ങളുടെ കുംഭാരങ്ങളുണ്ട് ഫിറൌലിന്റെ മണിമാളികയുണ്ട് ഏത് ആണുങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കൽബിൽ ഉറപ്പാണ് 
ഈ ദുനിയാവിൽ ശാശ്വതമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീയാകുന്ന റബ്ബാണ് ഏകയിലാകായ റബ്ബെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വക്കലിൽ എനിക്ക് വേണം അല്ലോ അതിശക്തമായി ചൂടാക്കി പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പോ ആസിയാബിവിറതിയോ എന്നിവിടെ മുന്തുവാരത്തിലൂടെ തുളച്ചു കയറുമ്പോ ആസിയാബിവി പാറി പറഞ്ഞത് എന്താണ് റബ്ബേ എനിക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തരണമല്ലോ നീ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം തരണമല്ലോ ആ സ്വർഗം ചോദിച്ച വാദിയാണ് ആസിയാ ബീബി ആ ആസിയാ ബീബിയെ ഖുർആാന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നാളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലോ വലിയ സൊല്ല മതങ്ങള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനയിക്കപ്പെടുന്ന സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണമുണ്ട് മുത്തിനബിയെ പുതിയ ആപ്പളയായി ചമയി ചൊരുക്കിയിട്ട് രാജകിരീടം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഹൗറുല്ലീങ്ങള് പതിനായിരക്കണക്കിന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കികള് അതാ ആനയിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എണയാരാണ് മഹതി ആസിയോ സന്തോഷ കല്യാണത്തിൽ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ എത്ര എത്ര ഉമ്മമാരാണ് അവര് ചെറിയ ആയുഷ്കാലത്തിൽ പടച്ചവനിലേക്ക് തവക്കുലാക്കിയിട്ടോ ഉറച്ച ഈമാനിലേക്ക് നിന്നിട്ട് സ്വർഗം സമ്പാദിച്ച മഹതിമാ ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമെടുത്താലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മു സലമ റതിയല്ലാഹു ഉമ്മു സലമ ബീവി റതിയല്ലാഹു ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീഫ് ലോകത്ത് നിവേദനം ചെയ്ത മഹതിയോ ഹബീബായ മുത്തി നബിയുടെ ഭാര്യയാകാൻ അല്ല ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മഹതിയോ ഭർത്താവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നയാൾ അതാ നാട്ടിൽ പീഡനം തടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസം തടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതാ പല സ്വഹാപത്തും ഹബിഷീനിയിലേക്ക് ഇജറ പോയിട്ടുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോയ ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ ായതിനു ശേഷം മക്കയിൽ ബാക്കിയുള്ള എത്രയോ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാർ കിട്ടിയ സമയം അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് മദീന പിടിച്ചവരോ പലരും ഹൈജറ പോയത് മുത്തിനബിന്റെ കൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളില ഉമ്മുസലമറതിയല്ലാഹു എന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മുസലമയുടെ ഭർത്താവ് ഇസ്ലാമിൽ വന്ന സ്വഹാബിയാണ് രണ്ടുപേരും മക്കയിൽ ക്രൂരമായി വലിയ നിലക്ക് കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പീഡനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അതാ ഹബീബായ തങ്ങളും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസലമയുടെ ഭർത്താവ് പോയതാ വൈകുന്നേരമായി നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലോ മക്കയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെ ചെന്നാലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അടിയാണ് ഏറാണ് കല്ലേറ വലിയ നിലക്ക് പീഡനത്തിലോ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അരുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മദീനയിലോ പലരും കൂട്ടമായും ഒറ്റക്കും പാലായനം ചെയ്യുകയാ മക്കത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫിറൌനി അശദ്ദുമിം ഫിറൌനി മുസാ 
موسان بی علی السلام اند فرعون آیا فروه یون دلو آ فروه یکار یند فرعون آیا ابو جلان کدپنگود دلو अतरियुम कडुपवन स्टोगान अपूजगरिंद प्रयासंगटो हबीबाय तंगलु मदी नहीं रेक वोईट पलरु मच्चकु कुटमायु मदी नहीं रेक वोई अंगेन उम्मु सलम बीब रदी अल्लोह वेन्न वैगुन नेरम आईट वर्ता बिन कान निल्ल प्राय माय मलगुड़ी करना वो एक कुत्ती उन्नड़ गई लो सुबह अल्लाह कुत्ती ये युम कईल पड़ी चुवंड पद के अंगरगी पलेरोड मने डिच्वें दे बर्ताव इन्हें कंडी टुंडो कुट्ट तिल्लोरा अल बरन्यो मुसलमा मदीने इले क पोगुन्दरु संगत इंदा गुड़ वाहन तिल पोगुन्दे गंडी टुंड मगरी बिन्द समय मगरी न्यू मुसलमर रसूल्लाह वन्न के पेड़ियाँ गुन्नो कईल कईयों मुंड आ कुटिये युम मारोड़ चरतुड़ चिवंड मकईल चन्नाल मदीने इले क पोगुन्ना वड़ी लान लो आइशा पढ़ी इल्ल द तन्याई में न बरी उन्न सेल मुल्ल दे मुल्ल के रंडा मत उम्र जिया मेंडिया राम जिया न बोगुन्न सेलो आ तन्याई में न परिसरत वो युम मुसल मरदी अल्लाह हुएल्ला कईल चरिया चोर कुंजमा ये रोड ले उन्हें निल कुम्बो अदा उम्मुसलम युड़ा भरता बिंदे जस्ट मारे अने जन्मार वंदु वंदु उम्मुसलम ये तड़ई गया मदीने इले के भोगा इन बच्चिल्ला आरंगिल में न साई क्यों यंन कर दी ट रोड से इडल चरिया कुटिये युम्बड़ी चिन्ना दा अवसानम उम्मुसलम रही अल्लाह वन्ने अबेरे अड़ी की गया शरीर में वैदनी पिकी गया उम्मुसलम रही अल्लाह वन्ने बरन्यू इंदे अबीबा या तंगल मदीने इला इंदे बर्ता वो मिट्टे बोई टुंडा ये निकी बड़ा निलका इन बच्चिल्ला न्यानुम बोगया न मदीने इले कुबटिल्ला अवसानम उम्मुसलम वाशी बुड़ी चप्पो उम्मुसलम अभी बिंद कईल ना ये पिंजु पैदलो आ कुंज उम्मुसलम युड़े मारो ढंग अमरती पड़ी चिनिल की गयो अपड़ा न बर्ता बिंद अनुजनो जेस्टनो आये वरार अदा उम्मुसलम युड़े कईल लिंद निवानंग पैक को ये कुट्टी नंगले दार न बरन्य कुट्टी ये बलि चढ़ की गयो आ समय तो उम्मुसलम कुट्टी ये बिटिल्ला अदा परे समय हम अब डब पीड़ि वरी नडक की गया हम मुसलमा भी बिंद शरीरम तलन बोई कुट्टी अट्टा सिची करी गया पहले डी उड़ा बागती कुट्टी की नल्ला वेदन बच गया अपड़ान वराल कड़न वन वंड परन्य हम मुसलमा निंगलं इंदे वाहन तिल करी को ना निंगल मदी नहीं लेती चुदेरा आरुड़े युम साये मिला त समय त अड़ियुम मिड़ियुम पिड़ियुम बलियुम के आई कहीं ये नालुम ईमानी लोरचिदन न उम्मा आप इंजु पैदल नहीं हो मिल तेरु परिजो मिला तवरे आल वाहन तिन्ने परगिल केरी रुंदो अल्लाह विरत तबकुले कि आरे रुम साई के निल्ला तवर के हबीबा ये तंगला साये बंदा गुमन और चुवी सोजी चुवंडा अदा मदी नहीं ले कुल्ला मरी बुही रोड़े इल्ले यात्रा उम्मा मरे इसलिए आमिगे लोग तो सोरगम नेड़ी ये सहूदेरी मारे चरित्र नोकुंबो अल्लाह हु नमल के चाहिए तो सऊगर जंगल तरया और उधर तक कन्ये की वगई ना तय तरे तरम कलान जीविगलान लोग तुल्ला दो नम्मड़ा उम्मा मारे आयशा भी बिंदे चरित्रम बरन्या सदीजा भी बिंदे चरित्रम बरन्या 
എന്തിനാ സ്വർഗത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അവകാശപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അവരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ലയോ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി പോയ മക്കയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് മക്കയിലെ സൗദിയിലെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ അബുദ് യമാനി റഹ്മഹുല്ല ആ മഹാനവറുകൾ ഒരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫാത്തിമ എന്ന മലയാളത്തിലേക്ക് ആ അറബി കിതാബിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ ഡോക്ടർ ഫറൂഖ് നവീമി ഉസ്താദ് അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബിൽ കാണാം തൊട്ടിൽ മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ചരിത്രം ചിത്രങ്ങളിലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തതിലോ ഒരു ദിവസം അലീബിന് അബി തോലിബിന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഔദ്യോഗിക റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ സാധാരണ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കണ്ട അലിയേർ തങ്ങൾ അഥവാ മകളും ഭർത്താവും വരുന്നത് കണ്ട ഉമറപ്പടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് മുത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കല അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അകത്തിരുത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഫാത്തിമ അലി വിശേഷമുള്ളത് അപ്പോഴതാ പതിനാലിന്റെ പുനിലാവ് പോലെയുള്ള ഫാത്തിമാന്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ അശ്രുഗണങ്ങൾ ഒഴുകി വരികയാ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി വെള്ളം ഒഴുകുകയാ എന്താണ് മോളെ കരയുന്നത് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഹബീബ എനബിയെ ഞാനും മരിയാറ് തങ്ങളും ഇന്നലെ രാത്രി ചെറിയൊരു പിണക്കം വന്നു പോയി ആ പിണക്കത്തിൽ അലീബിനെ അബി താലിബ് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ പിണക്കം മാറ്റിക്കിട്ട അലീബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലോ ഒന്നും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചുറ്റി ഉപ്പ എഴുപത് തവണ ഞാൻ അലിയാറ് തങ്ങളിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അലിയാറ് തങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാ എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ എഴുപത് തവണ ഞാൻ ചുറ്റി ഉപ്പ അലീബിനാലിബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ക്ഷീണിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് തളർന്നു വീണുപോയി അപ്പോഴാണ് അലീബിനബി താലിബ് എന്നെ താങ്ങി പിടിച്ച് എന്നേൽപ്പിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചെനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നത് പക്ഷേ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാനോട് സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ അലീബിന് അബി താലിബിന് ഞാൻ പിണക്കി പോയതോ എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ ലിഖായ് കാണുന്നതിന് തടസ്ഥമാകുമോ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് തടസ്ഥമാകുമോ അതാ പൊന്ന് കെട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല സ്വർണം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിലല്ല പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല എന്തോ വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ വന്നു പോയൊരു പിണക്കമാ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിന് അലിയാറ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ പരാതി പറയുകയാ 
ആ സമയത്തല്ലേ അബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഹത്തുകൾ അത് വലുതാണ് ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണു മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവള് ജീവിതകാലം മുഴുവനും തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവളാ നൂറുകണക്കിന് ഹത്ത് പോകുന്നവളാ ഒരുപാട് സ്വതക ചെയ്യുന്നവളാ ഒരുപാട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവളാ കാര്യമില്ല അവള് നരകത്തില അതേ സമയത്ത് വിവാദത്തൊക്കെ കുറവാണ് നല്ല സ്വാലിഹായ ഭർത്താവാണ് ദീനിന്റെ പേരിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ മരിച്ചവളോ എന്നാൽ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാതിലുകളിൽ എട്ട് വാതിലിൽ ഏത് വാതിലുണ്ടോ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാമെന്ന് ാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കടപ്പാട് വലുതാണ് ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലീബിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു എന്നത് സന്തോഷമാ അതേ സമയത്ത് അലിയാറ് തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാതെ എന്റെ ഫാത്തിമ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഫാത്തിമ ജനാദയായി കടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ ഇല്ല ഫാത്തിമ നിന്റെ മയ്യത്ത് പോലും ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഓ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്വർഗം ആശവക്കുന്ന ഉമ്മ മദീന ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയോടൊരു സലാം പറയണമെന്ന് ആശയുള്ള ഉമ്മ ജന്നത്തുൽ മല്ലയില് ഖദീജ ബീവിയോട് സലാം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഉമ്മ നമ്മുടെ പിന്നോമന മക്കള് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാ വളരേണ്ടത് ഒരു ഉമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകൻ ഒരു ഉമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പിണക്കരുത് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ആൺമക്കളോട് പെൺമക്കളോട് നിങ്ങൾ വിവേചനം കാണിച്ച് സംസാരിക്കരുത് അവരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ആരോടും പിണങ്ങരുത് ഉമ്മ അപ്പോഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആകർഷണീയമായ നിന്റെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരത്തെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം ോകം വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ കഷ്ടമാണ് ഓ ഉമ്മാ ഇപ്പോഴാണ് നീ മദീനയുടെ രാജാവായ തങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കണം ഹബീബായ തങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശാരോഹണം നൽകപ്പെട്ട കാലമുണ്ടല്ലോ അഥവാ മിയറാജിന് പോയ രാത്രിയിലോ എന്റെ ഉമ്മത്തുമാരിൽ അധിക പെണ്ണങ്ങളെയും ഞാൻ കണ്ടു അധിക പെണ്ണങ്ങളെയും ഞാൻ കണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ കോലത്തിലുള്ള ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോ പെണ്ണിനും ഓരോ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഓരോ കോലത്തിലുള്ള അതാ ശിക്ഷകള് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അവളുടെ മുടിയങ്ങ് വലിച്ച് അവളുടെ കടുത്ത് കുടിച്ച് അവളുടെ രണ്ട് കാലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയോ അവളുടെ രണ്ട് മുലകളില്ലേ 
ആ സ്ഥലങ്ങളെ പിടിച്ച് പിറകോട്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാ അവളെ കൈകൾ മേൽപോട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാ രണ്ട് ആളുകൾ വലിയ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ തലയിലേക്ക് ആഴത്തിലങ്ങ് കുത്തിയിറക്കുകയോ അപ്പോൾ അവരെ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് തലച്ചോറ് ധരിക്കുക ജിബിരിലിസ്ലാമിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജിബിരി എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് നബിയെ അന്യപുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് തലമുടി മറച്ചു വെക്കാത്ത പെണ്ണാ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുമ്പിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന കോലത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണാ ഓ മോളെ പടച്ചവൻ എന്തൊരു കാന്തത്തിന്റെ ആകർഷണമാണ് നിനക്ക് തന്നത് നിന്നെ കണ്ടാൽ നീ എത്ര കറുത്തവളാണെങ്കിൽ എന്താ നീ കാണാൻ എത്ര മഞ്ചില്ലാത്തവളാണെങ്കിൽ എന്താ അവസരം കിട്ടിയ നിന്റെ ശരീരത്തെ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരി നാട്ടിലുണ്ടോ അപ്പൊ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയതയല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിനക്കുണ്ടായിട്ട് നിന്റെ ഉപ്പ നിനക്ക് ആരാനായി കൊണ്ട് തന്ന നിന്റെ ഭർത്താവില്ലയോ അവനെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചോ ഉമ്മാ അവന് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്റെ മുര അവന് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്റെ മാറ് അവന് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്റെ മുടി അവന് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യം പെണ്ണെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകല്ല അതാ സുബഹാനോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് റമദാൻ മാസത്തിൽ പരെ കണ്ണുകൾ കെട്ടുകയാ ഹിജാബുകൾ ധരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ധരിക്കുകയാ സോക്സും വേണമെങ്കിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ടോ ടൗണിൽ നാൽക്കാലികളെ പോലെ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാ കോളേജിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഉപ്പ ഉമ്മ നീയൊക്കെ മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മോള് വലിയ സംഗതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മോള് കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് പോകുന്നവള നിന്റെ മോള് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് പോകുന്നവള നിന്റെ മോള് സോക്സ് ഇട്ട് പോകുന്നവള നിന്റെ മോള് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ പോകുന്നവള പക്ഷേ ക്യാമ്പസിലേക്കാണ് കോളേജിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ മോള് പോയിട്ട് കോളേജിന്റെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മോളുടെ പറതയ വിടെ നിന്റെ മോളുടെ കണ്ണവിടെ നിന്റെ മോളുടെ ഗ്ലൗസ് എവിടെ അതറിയണോ നീ അവളുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും നീ അവളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും ഈ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല റമദാൻ മാസമായ കാണാ ഉപ്പളയിലും കാസർഗോഡും മംഗലാപുരത്തു അതാ പറത ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഈ അവസ്ഥയൊന്ന് നിർത്തണേ അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികെട്ട ഉമ്മമാരിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകണ്ട സ്വർഗം നേടുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരച്ച പുരുഷനും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള മുത്താണ് പെങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹതയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് പറയണമെന്ന് ആശയുണ്ട് സമയമില്ല ഹബീബായ മുത്തിനബി അംഗീകാരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ നീ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന ഉമ്മമാരെ ലീഡറാണെന്ന വാക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വരെ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണ് നീര് വറ്റിയിട്ടില്ല സ്വർഗം കിട്ടൂ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് അവിടുത്തെ കരച്ചിൽ നിന്നിട്ടില്ല ഞാനിതാ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളോട് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതോ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് പാരാപാരം പോലെ കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സിറാത്തുൽ മുസ്തീം ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന പാലത്തിന്റെ നീളം എത്രയാ 
മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലമാണ് നടക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കേരളം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇറങ്ങണോ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പൊന്നാണി തങ്ങളെ ആണ്ടിന്റെ നേർച്ചയിലോ അതാസ്വറാത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രസംഗിച്ച പ്രഭാഷണം യൂട്യൂബിലുണ്ട് കേൾക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സിറാത്ത് കിടക്കുന്നതാരെന്നറിയോ എന്റെ മകള് അതിന്റെ അടിയിലോ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന നരകമാ ഈ മൂന്നല്ലാതെ നാലാമത്തെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല ആയിഷ ആ സമയത്ത് ആദ്യം സിറാത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന കാര്യം നിനക്കറിയുമല്ലോ ഇവര് വന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തിയാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ഉമറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ സലാത്ത് ബാലത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ആയിഷ ആയിഷ ആ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സിറാത്ത് ബാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എത്ര കൊല്ലത്ത ദൂരം മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലത്ത ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആ ഉമ്മത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുമ്മസല്ലി മുമ്മത്തി അള്ളാഹുമ്മസല്ലി മുമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുമായിഷോ അപ്പൊ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് പോകോ ആ പ്രകാശം ആരുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ ആരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കൊള്ളുന്നുവോ അവര് മുഴുവനും സിറാത്ത് ബാലം കടക്കുമാ ഇശോ ആദ്യമായി ആ ലൈറ്റ് പോയി അടിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്കാണുമ്മ എവിടെയും ഇസ്ലാം നിങ്ങളെ പിറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ കടിച്ചാൽ കടിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ലേഡീസിന്റെ കമ്പാണ്ട് മല്ലാണ് കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള ഗേറ്റാണ് കേട്ടോ ാണ് ആദ്യം കടക്കുന്നതെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നാര മോള് മൂർച്ചയുള്ള വാള് പോലെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ധാരാളം കുന്തങ്ങളുണ്ട് ആ കുന്തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് റൗഡികളായ ജപാനിയാക്കളായ മലക്കുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സിറാത്ത് കടന്നിട്ട് വരണം ആയിഷ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ അതാ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് സിറാത്ത് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയ അപ്പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആരൊക്കെ സിറാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി അറിയാൻ സാധിക്കും ആയിഷ ആഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യൂമ്മാരെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായസിദ്ധമാ വരാനിരിക്കുന്ന ആഫത്തുകളെ തടയുന്ന കാര്യമാ
മരണാനന്തരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത സ്വതക്കയാണ് കേട്ടോ കാണോ ഉപ്പ കിടക്കുന്നത് മോനിക്ക് കാണോ മോന് കിടക്കുന്നത് അതാ ഉപ്പാക്ക് കാണോ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല ആ നിരക്ക് ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ മോള് ഫാത്തിമ ഒരു വിളിച്ചു പറയുന്ന ആള് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ അടച്ചു കൊള്ളുവേ ആരും നോക്കാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകള് ഫാത്തിമ അതാ സ്വറാത്തു പാലും വിട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബി സ്വറാത്ത് കിടക്കുന്നത് ആരും കാണാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കണ്ണടക്കും ആയിഷോ എന്റെ മോള് വന്നിട്ട് വാപ്പാന്റെ അരികിൽ സിറാത്ത് വാലം കിടന്ന് ജന്നൂസിന്റെ കവാടത്തിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ കണ്ണ് കാണുകയുള്ളൂ അതുവരെ ആരും ഒന്നും കാണൂല ഇതിനാണ് നരകം പടച്ചത് ഇതാണ് സ്വർഗം നേടിയ ഉമ്മമാരുടെ ആപ്പിലോഗോട് ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ രക്ഷയില്ല ഹബീബ് മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലീബ് സ്വല്ലമ പറയുക എന്റെ മോള് ഹബീബിന്റെ മോളാണല്ലോ അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ മോളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ഹബീബിന്റെ മോളെന്ന നിലക്ക് ഒരു അവസരം തരികയാണ് എന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഒരു അവസരം എന്റെ മോൾക്ക് എന്റെ റബ്ബ് നേരിട്ട് അവസരം കൊടുത്തു എന്താണെന്ന് ഫാത്തിമ ചോദിക്കുന്നത് നാള് വരെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ അധികാരമാണ് ഫാത്തിമാക്കെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണങ്ങളുടെ കുംഭാരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഒറ്റവരവസരമാണ് ിമതിയായ ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹുന്നെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ഏകൈരാഹായ ഉടയ തമ്പുരാനായ പടച്ചവനെ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളോ സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കളെ ലീഡറായ ഹസൻ ഹുസൈൻ സഹോദരൻ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എനിക്കൊരേ ഒരു ആശയേ ഉള്ളൂ ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഈ ദുനിയ 
ആവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരറ്റ അന്യ പുരുഷന്മാര് എന്നെ കണ്ടു പോകണ്ട ദുനിയാവിലും കാണണ്ട ആഹ്റത്തിലും കാണണ്ട ഹബീബിന്റെ ബുദ്ധിമതിയായ പൊന്നുമോഹു കൊടുത്ത അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നേരത്ത് രാവിലെ സുബൈക്ക് മുമ്പ് ഫാത്തിമ ഓഫാത്താകുന്നു തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇഷാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മണിയറയിൽ വെച്ച് അരിയാറിതങ്ങൾ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞതെന്തോ സ്വഭിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ റൂഹ് അടങ്ങിയ ഇതുവരെയും സ്വഭിക്ക് അരമണിക്കൂറ് മുമ്പ് ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്താറില്ല എന്റെ പുന്നാര മക്കള് നാളെ മുതൽ സ്വഭൈ നിസ്കാരത്തിന് അരമണിക്കൂറ് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചു ഉണർത്തണേ ഒന്നാമത്തെ വസീയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് ഞാൻ സ്വഭിക്ക് മുമ്പാണ് മരണപ്പെടുക അതോ രാവിലെ അയാൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മോള് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ധാരാളം ഒഴുകി വരുമല്ലോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതാ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയണം പകൽ സമയത്ത് മയ്യത്ത് എടുക്കൂല മയ്യത്ത് പകലെടുക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മദീനയിലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഓപ്പൺ മയ്യത്ത് കട്ടിലാണ് ഡോറില്ല വാതിലില്ല ഓപ്പൺ ആണ് എന്നെ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കടത്താൻ പാടില്ല ിയയിൽ വെച്ച് അജതാ ഹിജറ പോയപ്പോ എന്റെ സഹോദരിയായ അസ്മ ബീവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോൽ അവിടെ മൂടിയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലുണ്ട് പോൽ അതുപോലെയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലായിരിക്കണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ഒന്നോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ആളുകൾ താങ്ങി പിടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യമല്ല തന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളാകുന്ന അള്ളോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹോ അതേ പ്രിയപ്പെട്ട അളാപ്പ എന്റെ മകൻ ലോകത്തിലുള്ള സർവ തങ്ങന്മാരുടെയും നേതാവായ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളാൽ മാത്രം എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഖബറിൽ ഇറക്കി വെക്കണം എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ പകൽ സമയത്തിന്റെ ജനാദ എടുത്ത ഓപ്പൻ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയാൽ എന്റെ ശരീരം വലിച്ചു മുറുക്കിയാൽ എന്റെ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പിങ് കാണാൻ പറ്റോ എന്റെ തടിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഞാൻ എത്ര നീളമുണ്ട് എത്ര വണ്ണമുണ്ട് ഒക്കെ പുറത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അന്യ പുരുഷന്മാര് കണ്ടുപോയാ അതെന്റെ രബിന്റെ നിക്കാവ് കാണുന്നത് എനിക്ക് സ്വർഗം നേടുന്നത് എന്റെ വാപ്പിച്ച എന്റെ ഷഫാച്ച് കിട്ടുന്നത് എനിക്കില്ലാതെ ആയി പോകും മലിയേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് മോളെ സ്വർഗം കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നരകം ഹറാമാക്കട്ടെ നരകം ഹറാമായ ശരീരോ എപ്പോഴും ഉറൂലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ശരീരമാ രാത്രിയിലെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയോ പാതിരാഗ്യനിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ശരീരമാ ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന ശരീരമാ അഥവാ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന ശരീരമാ അതുപോലെ ഹറാമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തൊടലോ കാണലോ ശരീരമാ 
ഖുർആനോത് പതിവാക്കിയ മനുഷ്യനാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമല്ലോ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗപ ചെയ്യാ ധാരാളം ഖുർആനോദാ നരകമോചനം ചോദിക്കോ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശം കിട്ടോ നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം കാരണമാക്കണം അല്ല പാവപ്പെട്ട ഈ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ നിനക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള മനോഹരമായൊരു പള്ളി ആ പള്ളി ഒന്ന് ഉയർന്നു കിട്ടാനാണ് ഈ പരിപാടി വെച്ചത് അതിന് ആവശ്യമായ സഹായം റബ്ബേ നിന്റെ ഗജനാവിൽ നിന്ന് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലോ